ఏం గుర్తుకొస్తుంది మైక్రోసాఫ్ట్ క్లౌడ్ అనలిటిక్స్ వస్తుంది ఏంటి మైక్రోసాఫ్ట్ క్లౌడ్ అని మీరు డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ కామ్ కొట్టినట్లయితే అక్కడ మీకు బిజినెస్ లోకి వెళ్ళిపోతే క్లౌడ్ అనలిటిక్స్ వస్తుంది క్లౌడ్ అనలిటిక్స్ లో అప్పుడు క్లౌడ్ అనలిటిక్స్ అనేది కంప్లీట్ ఇప్పుడు మేజర్ గా గూగుల్ డామినేట్ చేసి క్లౌడ్ అనలిటిక్స్ ముందుకు వచ్చింది అయితే ఇప్పుడు మరి మనం మన వాళ్ళకి మన జాబ్ సీకర్స్ కి ఏటి మీద ఏటి మీద పట్టుండాలి క్లౌడ్ అనలిటిక్స్ మీద బాగా పట్టుంటే మైక్రోసాఫ్ట్ లాంటి కంపెనీలకు వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు సో అలాగే నెక్స్ట్ గూగుల్ అనలిటిక్స్ గూగుల్ క్లౌడ్ అనలిటిక్స్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ అనలిటిక్స్ జోహో క్లౌడ్ అనలిటిక్స్ యాపిల్ క్లౌ ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్లౌడ్ అనలిటిక్స్ వచ్చినాయి నెక్స్ట్ తర్వాత రోబోటిక్స్ ఏంటి రోబోటిక్స్ టెక్నాలజీ అండ్ డ్రోన్ టెక్నాలజీ ఓకే ఇప్పుడు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రజెంట్ నడుస్తుంది డ్రోన్ టెక్నాలజీ కదా సార్ ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మన రీసెంట్ గా సమ్మిట్ పెట్టారు కదా అమరావతి సమ్మిట్ చంద్రబాబు నాయుడు డ్రోన్ టెక్నాలజీ డ్రోన్ టెక్నాలజీ నడుస్తుంది ఓకేనా ఇదంతా డ్రోన్ టెక్నాలజీ బై యూజింగ్ ఎల్ఎల్ఎం ఏంటి ఎల్ఎల్ఎం మెషన్ లెర్నింగ్ డీప్ లెర్నింగ్ ఏఐ ఇవన్నీ యూజ్ చేసి డ్రోన్ టెక్నాలజీని డెవలప్ చేస్తున్నారు అండ్ ఐఓటీ అండ్ ఆల్సో ఐఓటీ నెక్స్ట్ వచ్చి ఐఓటీ సార్ ఏంటి ఐఓటీ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మోస్ట్ డిమాండింగ్ ఐఓటీ ఏంటి మొన్న చంద్రబాబు నాయుడు ప్రెసెంటేషన్ ఇచ్చిన దాంట్లో కూడా పాలసీలో కూడా ప్రెసెంటేషన్ ఇచ్చిన దాంట్లో ఐఓటీ ఉంది సార్ ఓకే సో ఐఓటీ అనేది ప్రెసెంటేషన్ నెక్స్ట్ తర్వాత సెమీ కండక్టర్స్ ఏంటి సెమీ కండక్టర్ ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు హై హై ఇండస్ట్రీ సెమీ కండక్టర్ ఇండస్ట్రీ ఎస్పెషలీ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి ఎలక్ట్రానిక్స్ కమ్యూనికేషన్స్ వాళ్ళకి మంచి మేజర్ డిమాండ్ కానీ ఈ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు ఈ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ వాళ్ళు వీళ్ళ ఇంజనీరింగ్ పక్కన పడేసేసి వీళ్ళు ఏదో ఐటీకి వెళ్తున్నారు అది చాలా ప్రమాదం మన మన ఎస్పెషల్లీ మన కమ్యూనిటీస్లో ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎలక్ట్రికల్ కమ్యూనికేషన్స్ ఇంజనీరింగ్ దయచేసి మీరు అలా షిఫ్ట్ అయ్యి వాళ్ళ జీవితాలను మనం పాటు చేసుకో వాళ్ళు పాటు చేసుకోకూడదు ఇది నాకున్నటువంటి లాస్ట్ లాస్ట్ నేను టూ ఇయర్స్ నుంచి రీసెర్చ్ చేసినటువంటి సర్వేలు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ త్రూఅట్ ఇండియా సెమీ కండక్టర్స్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ రిలేటెడ్ ఇంజనీరింగ్ పీపుల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఓకే నో నీ టు కంప్యూటర్ సైన్స్ పీపుల్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్దర్ సెమీ కండక్టర్స్ ఓకే సెమీ కండక్టర్స్ కూడా కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళ అవసరమే అక్కడ కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళు అవసరమే అక్కడ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్లు అవసరమే ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీర్లు అవసరమే కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీర్లు కూడా అవసరమే వీళ్ళందరూ కలిస్తే కానీ ఆ సెమీ కండక్టర్ రెడీ అవ్వదు కాబట్టి ఇక్కడ మనకు నెక్స్ట్ డిమాండ్ ఉన్నది ఐఓటీ ఐఓటీ తర్వాత సెమీ కండక్టర్ నెక్స్ట్ తర్వాత మనకి ఇంకోటి మనకి క్లియర్గా చెప్పాలంటే డేటా అనలిటిక్స్ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ వెరీ వెరీ హై డిమాండ్ సార్ డేటా అనలిటిక్స్ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్సీ ఏంటి ఈ మూడు డేటా అనలిటిక్స్ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్సీ రెండు వేరు డేటా అనలిటిక్స్ వేరు బిజినెస్ అనలిటిక్స్ వేరు దీంట్లో దీంట్లో ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అవుతాయి అంటే సేల్స్ అనలిటిక్స్ మార్కెటింగ్ అనలిటిక్స్ ఫినాన్షియల్ అనలిటిక్స్ హెచ్ఆర్ అనలిటిక్స్ ప్రొడక్షన్ అనలిటిక్స్ ఇట్లా డిఫరెంట్ 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 అనలిటిక్స్ యాజ్ అవుతాయి డిఫరెంట్ ఫంక్షనల్ వైజ్గా డిపార్ట్మెంట్ వైడ్గా అనలిటిక్స్ యూజ్ అవుతాయి దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ అనలిటిక్స్ నెక్స్ట్ తర్వాత మనకి మేనేజ్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏంటి బెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్ పది ఉన్నాయి సార్ మేనేజ్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటే ఎంబీఏ వాళ్ళు బీకామ్ వాళ్ళు బీబీఏ వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తున్నారంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ సైడ్ వెళ్తున్నారు అది చాలా ప్రమాదం ఎందుకంటే ఎంబీఏ రెండు సంవత్సరాలు చదువుకున్నటువంటి స్టూడెంట్ తనకు సంబంధించినటువంటి సాఫ్ట్వేర్లు ఉన్నాయి ఎందుకు పైథాన్ సైడు ఎందుకు జావా సైడు ఎందుకు ఇట్ల సైడ్ వెళ్ళాలి వాళ్ళు వాళ్ళకు కూడా సాఫ్ట్వేర్లు ఉన్నాయి కదా మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి ఎగ్జాంపుల్ మేనేజ్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్లు పది సాఫ్ట్వేర్లు ఉన్నాయి లుసిడ్ చార్ట్స్ ఏంటి ఎగ్జాంపుల్ ఒక టూల్ చెప్తున్నాం మీకు లుసిడ్ చార్ట్స్ ఏంటి లుసిడ్ చార్ట్స్ ఫర్ బిజినెస్ ప్రాసెసింగ్ కోసం ఆ టూల్ వాడతారు సార్ ఓకేనా అలాగే డ్రా 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 డాట్ ఇన్ డ్రా డాట్ ఐఓ అని ఒకటి
ఎక్సెల్ అడ్వాన్స్డ్ ఇవన్నీ కూడా ఎంబీఏ వాళ్ళకి అలాగే టాలీ ప్రైమ్ అకౌంట్స్కి వచ్చినట్లయితే టాలీ ప్రైమ్ సాఫ్ట్వేర్ మన ఇండియాలో అలాగే నెక్స్ట్ సాగా అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రి ప్రీచ్ ట్రీ అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇట్లా అకౌంటింగ్ ఇండస్ట్రీకి అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్లు ఉన్నాయి ఫైనాన్స్ ఇండస్ట్రీకి ఫైనాన్షియల్ సాఫ్ట్వేర్లు ఉన్నాయి హెచ్ఆర్ ఇండస్ట్రీకి హెచ్ఆర్ సాఫ్ట్వేర్లు ఉన్నాయి ప్రొడక్షన్కి ప్రొడక్ ప్రొడక్షన్ సాఫ్ట్వేర్లు ఉన్నాయి ఏ డిపార్ట్మెంట్గా ఆ డిపార్ట్మెంట్కి సాఫ్ట్వేర్ టూల్స్ ఉన్నప్పుడు అందరూ ఎందుకండి కంప్యూటర్ సైన్స్లోకి వెళ్ళి అందరు జావా చేస్తున్నారు బిఏ వాళ్ళు జావా చేస్తున్నారు బీకమ్ వాళ్ళు జావా చేస్తున్నారు ఎంకమ్ వాళ్ళు జావా చేస్తున్నారు ఎంబీఏ వాళ్ళు జావా చేస్తున్నారు కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళు జావా ఎలక్ట్రిక్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు జావా మెకానికల్ ఇంజనీర్ వాళ్ళు జావా అందువల్లే ఉద్యోగాలు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరగడానికి కారణం ఇవే సార్ ఓకేనా ఇప్పుడు మెయిన్ కం ఇవన్నీ ఎవరు 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 బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సార్ కంప్యూటర్ సైన్స్ కదా మరి ఇక్కడ ఒక ఎంబీఏ అతను ఒక కంపెనీలో అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు ఉంటాయి కదా ఏ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఆ డిపార్ట్మెంట్లో అకౌంట్స్ వాళ్ళు అకౌంట్స్ చేయాలా లేకపోతే జావా చేయాలా అకౌంట్స్ చేయాలి మరి ఎగ్జాంపుల్ ఎంబీఏ వాళ్ళు బీబీఏ చేసిన వాళ్ళు బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయాలా పైతాన్ చేయాలా బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషనే చేయాలా అవునా ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్లో డిపార్ట్మెంట్ చేయాలా లేదా వెళ్ళి పైతాన్లో చేస్తారా కూర్చొని అందువల్లే ప్రాబ్లం వచ్చింది సార్ ఈ అవగాహన లేక అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రాబ్లం వచ్చింది అన్ని లాస్ట్ నేను చాలా క్లియర్గా ఉంది నా ప్రాజెక్ట్ నేను చంద్రబాబు నాయుడుకి కూడా రెడీగా ఇవ్వడానికి ప్రాజెక్ట్ కూడా రెడీ అయింది నేను ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను ఈ ట్రైనింగ్లో రెండు వేల ఎనిమిది నుంచి నేను సాఫ్ట్వేర్ ట్రైనర్ రెండు వేల ఎనిమిది నుంచి నేను బీకామ్ నుంచే నేను అకౌంట్స్ ఫైనాన్స్ ఇట్లా నాది నాది కామర్స్ నేను కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నాది నాది కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ నాది బీకామ్ ఎంకామ్ ఎంబీఏ సెట్ నెట్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ నేను స్టేట్ యూనివర్సిటీ అండ్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ నేను సో తర్వాత రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నేను ఎంటర్ప్రినర్గా ఎంటర్ అయ్యి ఇప్పుడు నేను నాలుగు కంపెనీస్ నేను లీడ్ చేస్తున్నా ఓన్ కంపెనీస్ అనమాట నేను సో అందువల్ల నేను ఈ ట్రైనింగ్ 